Hola y bienvenido a mi canal AOG Gamer. Antes que comienza el nuevo contenido, quisiera darle las gracias por mirar este video, por like, por un comentario y no se olviden de suscribirse a mi canal. Que lo disfruten. Estamos en un nuevo episodio de Wild Castle. Hoy jueves. Así que lo que vi en Repentiendo las Oleadas nos fue bastante bien. Ya pudimos lograr mucho más de lo que fue al comienzo de la semana. Así que ahí estamos mucho mejor. Y lo que también tenemos son muchas cajas. Y esas cajas las quisiera abrir hoy. Vamos a mejorar rápido acá el castillo y los arqueros para que ya vamos avanzando también en las colonias. Mirar cómo es si alcanzamos a pasar el nivel que nos faltó ayer. Eso es lo que quisiera hacer hoy, pasarme ese nivel. Y sí, acá mejorando. A lo mejor llegamos a los 7000. Pero no creo. Acá nos falta más oro. Ya casi acabamos con el oro. Así que vamos a llegar a los 6900. Eso sí, pero más no creo. Ya tenemos casi un medio millón todavía. Y bajando rápido. Bueno, en la ciudad tenemos el baúl. A ah, ese lo recogimos ya. Así que vamos rápido al dirigible. Tendremos que cambiar el árbol, quitar el árbol. Vamos al dirigible. El último de ese nivel. Ah, mira, si vamos a lograr esto. No se está yendo bien por el momento. El problema que tuvimos acá la última vez fueron los rápidos. No esos grandes o los chiquitos, sino que esos rápidos que cuando vinieron un montón no alcanzamos a derrotarlos todos y ya empezaron a atacar el castillo. Aquí con esos otros nos va bien. No vi todavía que nos atacaron. Ahora uno por, es por la cantidad. Normalmente ellos se eh, caen antes de llegar y lograr el primer golpe. El castillo tiene la mitad de la vida. Uh, le avanzamos mucho. Cuando nos salen ahí es donde hacemos el avance grande. Y nos están lastimando. Pero estamos en un momento crítico donde estamos casi igual de vida si ellos nos atacan. Por el momento vamos peor. Así que ahora estamos atrapando. Y a ver si lo logramos. Podría ser muy escaso. Sí, 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 tenemos la victoria. Un nuevo capítulo desbloqueado. Inmen inmensidad selvática. Vamos ahí a ese nuevo mundo. Y esperando al viaje del destino. Bueno, eso es un nuevo mapa. 
me gusta es uno como el de los primeros. Que el primero también se vio más o menos así. En el ayuntamiento tenemos mucho para mejorar. Así que logramos a subirnos de nivel en las colonias. Y nos quedan cuatro en total. Cuatro niveles más. Que tenemos que pasar. Y se acabó toda la colonia. Hasta ahí donde logramos terminar todo. Nos va a tomar un tiempo. No creo que vamos a poder avanzar tan rápido. Debido del punto que tenemos solo, solo los arqueros. No tenemos otros héroes que están haciendo daño o torres. Trate de mirar si con el, la vara del alquimista logramos hacer un poco de daño, por ejemplo, con un cohete, pero no parece que hace un efecto. Yo creo que es cuando atacan. Ahí tendría que hacer el efecto. Pero nos está yendo bien en este modo. No perdimos mucha vida. Es lento, eso sí. Pero es manejable para lograr a pasar ese nivel. Yo creo que vamos a pasar. Hay muchos que se mueren antes de lograr golpearnos. Lo que también me gusta que hasta ahora no vi que hay arqueros. Así que eso fue siempre una cosa donde nos iba mal en un mundo donde hay arqueros. Debido del punto que ellos comienzan a atacar después o antes de la zona de hielo. Y ese generador de hielo no les alcanzó a hacer daño ni ralentizar. Y los arqueros estaban allá ocupados con los otros que estaban en el círculo. Así que eso siempre fue un problema que teníamos. Que nos atacaron y lograron a quitar mucha vida. Si no fuimos lo suficiente fuerte. Ahora en este caso lo logramos bien. Así que podríamos hacer, yo creo, unos 2, 3, 4 niveles. Dependiendo cómo de fuerte se vuelven los monstruos. Pues ya tenemos una idea más o menos de hasta cuál nivel hay que levantar los arqueros. Para poder lograr pasar esos mapas en las colonias. Y eso les va a ayudar a ustedes también. Si hay un mundo que no pasa en las colonias. Que pueden mirar. Miran los videos. En cual yo pasé el mundo. Y con cuál fuerza tenía en ese momento. Le estamos avanzando. Pero lento. Así que... Nos va a tomar un tiempo para lograr pasar eso. Pero quisiera darle otra vez las gracias por mirar, por apoyarme. Ya tenemos 35 seguidores. Y cuando tendré los 100, ahí voy a darles una sorpresa. Vamos a hacer algo junto. Donde puedan tener la posibilidad de ganar un premio. Ya estamos perdiendo vida acá. Más que la mitad. Seguramente el próximo... Si logramos ese, el próximo... 
ya va a ser demasiado fuerte. Y aquí no descubrí todavía cuáles son que hacen los problemas. Si son los rápidos, los gorditos allá o los chiquitos. Yo más bien creo que es una combinación de la cantidad. Sí. Son los goblins y también los con armaduras. Escaso. 33, 19. Podríamos... Eso podríamos pasarlo. 200.000. Ay... La victoria. El siguiente no lo voy a intentar. Porque ese... Seguramente no vamos a ser capaz. Así que aumentaremos acá y abrir las cajas. 709 cajas para abrir. No mejora. No, no, no. Vamos solo a abrirlas y después desencantarlas porque necesitamos ese material básico para poder conseguir el, las armaduras y en las armaduras necesitamos una vara sobre todo ahí todavía no encontré una que hace experiencia o oro y si no una armadura épico eso es lo que buscamos que sea mejor de lo que tenemos y el resto para mejorar lo que tenemos y es solo uno que necesito para el alquimista así que la mayoría de las del equipo que recibimos acá lo vamos a poder desencantar y además que por el momento no conseguimos las cajas de oro donde tendremos la probabilidad de poder conseguir unos armaduras épicas bueno ya estamos lleno la última vez fueron 305 que me recordé que logramos a conseguir al material básico a ver qué va a ser hoy el máximo si nos sobrepasamos eso o si hacemos menos tenemos varias posibilidades de poder hacer intentar de conseguir el máximo Veo algunos raros. Eso es bueno porque dan mucho. De los poco común también. No dan tanto como los raros. Pero algo dará. Y a ver, ya casi lo tenemos. ¿Qué va a ser? 264. Así que 305. Esa vez fue muy bien. Pues tenemos todavía 575 cajas para abrir. En ese tiempo estamos también ganando oro. Lo que es bueno para poder mejorar después las armaduras o cambiar las armaduras que fabricamos. Porque un martillo yo no voy a necesitar, así que necesito 5 millones para poder cambiar a otro tipo de armadura o de arma daño crítico, paralidad, rayo, parálisis, héroes, empuje hay de todo
Este no me parece que nos salió muy bien. Tenemos mucho que es común. Y muy pocos raros y lo que yo vi. Así que seguramente va a ser menos de lo que recibimos antes. Y eso cuesta todavía tiempo para marcar todos uno por uno. Eso me faltaría acá. Algo que puedo marcar todo. En uno de los comentarios que recibí en un video. Había uno que preguntó por un chat global en este juego ya le expliqué que por el momento no lo hay pero yo creo que van a ser un, un chat global acá no no sé si es oficialmente no no dijeron nada todavía pero lo que creo que sí que van a también hacer algo con clans o alianzas o guildas algo para poder jugar en grupo porque ya tienen el high score así que se ve quién está ganando y en cuál puesto van cuántos puntos cuánto oleada y sería bueno para el juego que hacen así algo como unos grupos que a lo mejor hay un un gran jefe que hay que hacerle daño eso sería por ejemplo una idea pero yo hasta ahora no escuché nada que van a salir con un grupo o con un chat pero vamos a mirar ¿Qué es lo que nos van a dar en los próximos updates? En las mejoraciones que hicieron o actualizaciones. Hasta ahora siempre había algo bien interesante. Algo que nos dio una ventaja. Y eso me gustó. Hasta ahora en este juego lo están haciendo muy bien. Agregaron nuevos héroes, pusieron el baúl donde se puede ganar un poco de oro durante que no estamos jugando. Eso fue algo donde una gran cantidad de gente estaba reclamando, diciendo que ellos quisieran también ganar un poco de oro durante que el juego está cerrado. Porque la mayoría de gente deja el teléfono o el, la tableta con el juego puesto. Y en el cargador. Así ellos reciben siempre oro. Aunque no están repitiendo las oleadas. Pero da más oro estar en el juego que no está. Y ahora eso lo mejoraron. Pusieron esas cajas con las armaduras. Cuando empecé con el juego. Habían solo los héroes con las torres y las defensas. Pero no habría todavía o no había esas armaduras. Eso es lo que estamos acá haciendo. Eso cuando yo empecé no había todavía. Y... Eso fue un éxito para todos los jugadores porque recibía 10%, 20%, lo que sea, de ataque, de fuerza, de, de rayos, lo que sea. Y con los épicos más todavía. Eso fue increíble. Y si se mira de ese punto de vista, siempre hicieron algo nuevo que nos, nos dio una ventaja en el juego. 
La última cosa que pusieron esos héroes que están resistente a nosotros nos perjudicó porque teníamos que cambiar si no estuvimos bien con el Arcaña. Pero igual así me, me gusta porque se tiene la posibilidad de, de pelear más, más con tácticas. Ahora nuestra táctica fue tomar Excalibur. Porque no tiene resistencia a nada. Y le podemos dar para el viernes. O para los viernes. Y avanzarle así en las oleadas. Si no siempre nos están bloqueando. Porque hay un monstruo cada 5 o 10 oleadas que va a venir. Que será resistente. Y como no tenemos otros héroes que podrían hacer daño, en ese caso era solo la torre o el generador de hielo que nos está protegiendo un poco. Así que lo encuentro bien. Acá ya casi tenemos todo marcado. Más de 700 cajas que estamos abriendo. Y todavía no logramos a desencantar. Ahora sí, 320. 320 de esas fichitas logramos a conseguir. Y eso sí, nos pasamos. 305 fue la última vez. Nos fue muy bien. Y abrir, abrir, abrir. No son más mucho. Yo creo que en esta más uno más. Tendremos que tener todo abierto. Si miro al oro ya casi 18 millones. Tendremos que recibir 20 en total. Para poder cambiar cuatro veces. En la fabricación. Si sale una, un martillo. Una espada. Eso no vamos a querer. El arco tampoco. Acá no creo que vamos a conseguir más que 320. Unos 270 con suerte. Porque no fue mucho lo que nos dieron. Noventa todavía. También de los poco comunes no veo mucho. En esta página... A lo mejor cambia más abajo. Ah, sí, creo que vi ya 4 o 5. La mayoría es común que tenemos aquí. Y sigue todavía. Tenemos muchos de esas para desencantar. Desencantar todos, por favor. De una vez sería genial. Así que si alguien de Wild Castle mira, por favor, dennos eso. Algo para desencantar todos al mismo tiempo. Sería genial. Y le seguimos abriendo, abriendo, abriendo. Cuarenta casi. Y 
Ya tenemos los 20 millones, eso es muy bien. Y haciendo nada, cuando comenzamos a abrir las cajas eran 7 millones. Así que nos está yendo bien con el oro. 14 millones así. Sin repetir, sin, sin nada. Es muy bien. También se podrían vender estas armaduras. Pero no daría tanta, tanto oro como para decir que vale la pena. Ahí creo que más bien vale la pena de desencantar para recibir el material básico. Y con el material básico se pueden construir después las nuevas armaduras. Que hacen, si ponemos vender, 1,3 millones. No es mucho. Nosotros hacemos más rápido en una oleada. Repetir una oleada y tenemos eso. A fabricar la toga. Desencantar. Tenemos que fabricar primero. Toga, 200 nos cuesta. Desencantar. Otra toga. Experiencia, daño, no. Experiencia, sí. Acá, ¿cuál tenemos puesto? Oro por victoria, experiencia por victoria. Ah, podríamos mejorar, cambiarle este. A lo mejor recibimos un daño, uh, una experiencia. O un... Un oro. Uno más. Daño crítico. No hay nada acá. Nada. Nada interesante. Necesitamos el oro. No estoy seguro si a lo mejor dicen, bueno, dos funciona un tercero, ¿no? Eso podría ser fabricar. Ah, sí, llegamos directo. Sin tener que salir. Espada no queremos. Arco no queremos. Placa podríamos intentarlo. Experiencia, pero necesitamos el oro y la experiencia y un tercero. Eso sería lo que fabrica. Daño cada si lanza cohetes flamigueros a los enemigos. Daño por rayo, daño al jefe. Desencantado. Ya no nos queda nada más del material básico. Y necesitaríamos para poder desencantar, uh, desencantar, para cambiarle la habilidad que tenemos allá. Pero sí. Así que, lo que logramos hoy es mucho. 700 cajas abiertas o más que 700. Subimos un nivel en las colonias. Eso es perfecto. Y diría que estamos listos para ir al fin de semana mañana. Muchas gracias por mirar, por dejar el like, por suscribirse si no lo hicieron todavía y a la próxima.